լինում է չի լինում մի միջին վիճակը գրական հայ է լինում այս մարտը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման երբեմն մտածում է մահվան մասին երբեմն վախենում է նրան իսկ այդ վախը ստիպում է քայլեր ձեռնարկել ինչ որ բան ստեղծել երեխաներ ունենալ բայց ինչ քան էլ որ պարադոքսալ չեն չի մեր հերոսի համար մահը սիրված լինելու գրավական էր ես կմեռն եմ ու կգնամ այս սրտիտ մեջ ուշ կամանամ ու ցի թակում քո սիրացից մեր միջին վիճակագրական հերոսը վաղ մանկությունից գիտեր որ ամենի ստապ հակումորների մեծամասնությունը հենց մահվանն էր վերաբերում մահվան մասին կատակները չափազանց բնական էին քանի որ մարտն ամեն կերպ փորձում է հաղթահարել մահը իսկ հաղթահարման գոնե հոգեբանական ձևերից մեկը կատակն է ամեն դեպքում կային հումորներ որոնք դրդում էին ավելի շատ մեռնելու քան ապրելու 4 օր առաջ մեռա որասմեն մարդ մեռնելուց հետո ոչ մի բան չի տեսնում չի լսում սուտա սուտ ամեն ինչ տեսա ու լսեցի գնա մեռիր արիս իրեմ ասում էր հին հայկական ասացվածքը դա նշանակում է որ լիարժեք բացարձակ սիրուն կարելի արժանանալ միայն մեռնելուց հետո սա տարօրինակ է գոնե այն իմ աստով որ սերը միշտ ընկալվում է որպես կյանքի խորհրդանի բայց հայկական ավանդույթ նա էլ է ընդվորում հատկանշական է այն որ մեռնելուց հետո սիրվելու գաղափարը արկա էր նաև արվեստի ավելի բարձր ստեղծագործություններում երբ ես կմեռնեմ շինի սրա բայց հերթո մեռնելուց հետո անհագուրցերը մեր միջի վիճակագրական հայը ոչ մի կերպ չեր կարող անում բացատրել գոնե իր համար իրեն անդհատ թվում էր որ այդ սիրո պատճառը մահացածների մասին միայն լավը արտահայտություն է այն ինչ իրական պատճառն այլ է հայկական սերը մի լուրջ առանձնահատկություն ունի այն չի ընդհանրում խնամ ուշադրություն զոհողություն այն չափազանց վերացական է եւ էգոիստական ինչպես ասում էր դասականը այդ պատճառով էլ հայերը պատմական հայրենիքը գերադասում են իրականից մահը հայկական իրականության մեջ ջնջում է բոլոր քննադատությունները անհաշտությունները մարտն անմիջապես դառնում է սիրելի նույնիսկ մեծ պատահական չէ որ օրինակ ազգային հերոսների մեծամասնությունն արդեն մահացածներն են ավելի ճիշտ կոչումները տրվել են հետ մահու կհարցնեք ինչու մահացած հերոսը չի կարող փոխել իր մասին եղած հերոսական պատկերացումը Այսպես մեր հերոսը հասկանում էր, որ իսկական սերը ենթադրում է որոշակի հեռավորություն։ Հերո ազգականներն ու ընկերներն ավելի սիրված են, քան նրանք որ մոտ են, քանի որ խնամ կու ուշադրություն չեն պահանջում։ Շատ ավելի կատարյալ է լինում, երբ նրանք լինում են մեռած։ Հետևից գնալու մոտիկի ցիրելու գաղափարը հայկական մշակույթը չի խրախոսում։ Այս ամենի արդյունքում մեր միջին վիճակագրական հերոսը իհարկե չի կարող խոսափել մահվանից, ով արենը սիրո մասին նրա պատկերացումները անդառնալիորեն աղճատվում են։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։